ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம சேனல் வந்து மராத்தாஸ் மாற்றி வந்துட்டுருக்கோம் மராத்தாஸில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிவாஜி அவரோட பரம்பரை அவரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதும் தஞ்சாவூர் மராத்தாஸை பற்றியும் ஃபுல்லாகவே டீட்டெயில்டாக சிக்ஸ்த்து டூ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ அது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பெஷ்வாஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பெஷ்வாஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு கூட நடந்த ஆங்லோ மராத்தா வார் கர்நாடிக் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் சரி ஓகே இப்போ ரூல் ஆஃப் த பெஷ்வாஸ் ஸோ பெஷ்வாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இவங்க யார் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண ரெவென்யூ ஆஃபீஸர் அஃபீஷியல்ஸாக தான் வந்து ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிவாஜியோட அரச வேலை வந்து அந்த அஷ்ட பிரதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எயிட் எயிட் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மினிஸ்டரோட ஒரு அந்த மினிஸ்டர்ஸில் அந்த அவையில் வந்து ப்ரைமரி மினிஸ்டர் ஆவாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் வந்து பெஷ்வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த ப இந்த பெஷ்வாஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கா நாலடைவில் வந்து மினிஸ்டராக இருந்தவங்க ஒரு பெரிய அரசர் லெவலுக்கு அந்த ரேஞ்சுக்கு பவர்ஃபுல்லாக ஆகிடுவாங்க இதில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பெஷ்வா யார் அப்படின்னா பாலாஜி விஸ்வநாதம் இந்த பெஷ்வா அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ் அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மோஸ்ட் அதாவது முதல் முதல் அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அர்த்தமே ஸோ பாலாஜி விஸ்வநாத் என் அடுத்து வந்து பாலாஜி விஸ்வநாத் இவர் வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த பீரியடில் தான் இருந்திருப்பார் இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் தான் ஃபஸ்ட்டு பவர்ஃபுல் பெஷ்வான்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை தான் அந்த பாலாஜி விஸ்வநாதம் ஸோ இந்த பாலாஜி விஸ்வநாத் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெஷ்மாவை ஹெரிடிட்ரியாக மாற்றிடுவார் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிவாஜி அந்த கிங் மட்டும்தான் வந்து ஹெரிடிட்ரியாக இருப்பாங்க வேறு யாருமே ஹெரிடிட்ரி கிடையாது பட் பாலாஜி விஸ்வநாத் என்ன பண்ணுவாருனா பெஷ்வாவை ஹெரிடிட்ரி ஆக்குவார் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷாஹு வந்து ஜெயிலில் இருப்பார் இல்லையா அவுரங்கசீப் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டிருப்பார் ஷாம்பாஜியை கொண்டுட்டு ஷாகுவை சிவாஜியோட பேர் வந்து அந்த ஷாகு ஸோ அந்த ஷாகுவை வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம பகதூர் ஷா ஒன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஜெயிலேருந்து அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த அரியணைக்கு சண்டை வரும் தாராபாய் வந்து அவங்களோட பையன் வரணும்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து கான் கொன்கோஜி ஆங்கிரே அப்படிங்கிறவர் வந்து தாராபாய்க்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பார் நம்ம பாலாஜி விஸ்வநாத் வந்து ஷாகு வந்து வரணுங்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ அதில் தான் வந்து ஷாகுவுக்கு வந்து இவங்க மேலே ரொம்ப ஒரு மரியாதையும் ஒரு பற்றும் வரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்கோஜி ஆங்கிரேவை இந்த பாலாஜி விஸ்வநாத் வந்து ரொம்ப தந்திரமாக பேசி நீங்கள் வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து யூரோப்பியன்ஸோட டேஞ்சர்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ வந்து ஷாகு வந்து நம்ம கிங்காக்குவோம் தாராபாய்க்கு வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க தாராபாய் பையனுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்த சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுவார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பாலாஜி விஸ்வநாத் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான வேலை அடுத்து பாஜிராவ் ஒன் ஸோ இந்த பாலாஜி விஸ்வநாத் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செவன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து இறந்துடுறாரு அடுத்து வந்து பாஜிராவ் ஒன் வராரு இவர் வந்து இவரோட பெரிய பையன் அதாவது முதல் பையன் பாஜிராவ் ஒன் வந்து பாலாஜி விஸ்வநாத்துக்கு முதல் முதல் பையன் ஸோ இந்த பாஜிராவ் ஒன் வந்து பெஷ்வாவா ஷாகுவால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க அவங்க அப்பா பண்ண நல்ல விஷயத்துக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த பாஜிரா உனக்கு வெறும் இருபது வயசு தான் அவங்க கோர்ட்டில் இருக்க யாருமே வந்து இல்லை வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஷாகு மட்டும் இல்லை பாஜிராவ் ஒன்னே பெஷ்வாவாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெஷ்வா ஒன்னாக பாஜிரா ஒன்னை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பாஜிரா ஒன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் தி பெஷ்வாஸ் பெஷ்வாஸ்லேயே வந்து ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் யார் அப்படின்னா இந்த பாஜிரா ஒன் அப்படின்ட்டு தான் சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த பாஜிரா ஒன் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அட்டானமஸ் ஆக்குவார் ஓகே அட்டானமஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து சீஃப் டைம்ஸாக இருப்பாங்க இல்லையா மராத்தால் நிறைய குட்டி குட்டி குறுநில சீஃப் டைம்ஸும் இவங்களுக்கெல்லாம் தனித்தனி ரீஜியன்ஸ் கொடுத்து நீங்களே ரூல் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பார் அப்படி உருவானது தான் இந்த கைக்வாடு போன் சேலட் நாக்பூர் ஹோல்கரட் இண்டோர் பெஷ்வாஸ் சாரி ஸ்கிண்டியா குவாலியர் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஓகே ஸோ இந்த பாஜிரா ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே லோயர் ஸ்டேட் புக்ஸு லோயர் கிரேட் புக்ஸு அப்புறம் பழைய புக்ஸ் இது தான் இன்னொன்று இந்த புக்கில் வந்து இப்போ சொல்லலை பாஜிரா ஒன்றுக்கு ஓகே ஸோ இந்த பாஜிரா ஒன் வந்து இவர் இருபது வயசில் போட்டாலும் போஸ் போஸ்டிங்க்கு இவர் வந்திருந்தாலும் கூட நல்லாவே ப்ளே பண்ணி நல்லாவே வந்து இவரோட எஃபெக்டிவாக ஒர
முகல் மராத்தாஸ்க்கு வந்து கொடுத்துடணும் பண்டன்கானில் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் படி இவர் வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருப்பாரு ஸோ இந்த ட்ரிம்பாக் ராவோ அப்படின்ற ஒரு கமாண்டர் இன் சீஃப் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ரொம்பவுமே இந்த பெஷ்வாக்கு வந்து ட்ரபுள் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இந்த பண்டல் கோண்ட் ரீஜன் ஸோ இவர் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா பேட்டில் ஆஃப் தபாய் அப்படிங்கிறது ஒன்றில் வந்து கொண்டுருவாங்க இவரை ஓகே ஸோ இந்த பெஷ்வா அடுத்து இந்த பாஜிராவ் ஒன்னாக இருக்க இந்த பெஷ்வா வந்து கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆயிடுவார் ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு ட்ரீட்டி வந்து சைன் ஆகுது வார்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் வார்னா அப்படிங்கிறது வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் சைன் ஆகும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா கோல்பூர் ஆண்டுட்டு இருக்கு சாம்பாஜி அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மராத்தாஸோட ரூலிங் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது சாஹு வந்து அரசராக ஏற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ரீட்டி வந்து சைன் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தானே சல்சரியன் பை சென்ஸ் இந்த மாதிரியான இடத்தெல்லாமும் போர்ச்சுகீஸில் இருந்து நம்ம பாஜிரா ஒன்னோட தலைமையில் பிடிச்சிருவாங்க அந்த இடத்தெல்லாம் ஓகேவா ஸோ அந்த சேம் டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க மராத்தாஸ் கிட்ட அதனால் அவங்கள ஃப்ரீயாகவே ட்ரேட் பண்ண விட்டுருவாங்க இவருக்கு அடுத்து வரது யார் அப்படின்னா பாலாஜி பாஜிராவ் ஸோ செவன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்று இந்த பாலாஜி பா பாஜிராவும் வந்து பதவிக்கு வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் பத்தொம்பது வயசு தான் இருக்கும் இந்த பாலாஜி பாஜிராவ் அவங்க அப்பா விட ஒன் இயர் சின்னவராக தான் இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த பீரியடில் தான் இவர் வந்திருப்பார் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் பாஜிராவுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து பாஜிராவ் வந்து செவன்டீன் டுவெண்ட்டியில் உள்ள பொறுப்புக்கு வரும்போது மராத்னாஸ் கிட்ட பார்த்தோன்னா வெறும் அஞ்சாயிரம் குதிரை படையும் ஆர்டிலரி ஃபோர்ஸஸே கிடையாது ஆனால் பாஜிராவ் ஒன் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அது எல்லாமே டபுள் ஆனிச்சு பத்தாயிரம் குதிரை படை ஆர்டிலரி ஃபோர்ஸஸ் அது எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க ஆனாலும் கூட முகல் சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஈக்குவலாக அவங்க வரலை சரியா இதுதான் வந்து உண்மை அடுத்து பாலாஜி பாஜிராவ் ஸோ இந்த பாலாஜி பாஜிராவ் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா இவரை நானா ஷாஹிப்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல பயங்கர எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்திருக்காரு இந்த பாலாஜி பாஜிராவ் ஓகே இந்த பாலாஜி பாஜிராவ் தான் சத்தாராவில் இருந்த கேபிட்டலை எடுத்து பூனாக்கு மாற்றி விட்ருப்பார் ஓகே ஸோ கன்ஸ் எல்லாம் வந்து மராத்தாஸ் யூஸ் பண் அதாவது அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஆனாலுமே அதை ஃபயர் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் யார் அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் ஃப்ரெஞ்சு இல்லை பிரிட்டிஷ் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து மராத்தாஸ் கிட்டே இருந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து கர்நாடிக் எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் இந்த கர்நாடிக் எக்ஸ்பெடிஷன் பார்த்தோன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சந்தா ஷாகிப் அதாவது இவர் யார் அப்படின்னா நவாப் ஆஃப் ஆர்காட்டோட மாப்பிள்ளை சந்தா ஷாகிப்பு இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா திருச்சிராப்பள்ளியை வந்து பிடிச்சிருவார் பிடிச்சிட்டு தஞ்சாவூரை வந்து கேப்சர் பண்ணதுக்காக த்ரெட்டன் பண்ணிட்டுருப்பார் உங்களுக்கு வந்து பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ தஞ்சாவூர் ஆண்டுட்டு இருந்த அந்த ரூலர் போய் ஷாகு மன்னர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்பார் அப்போ ஷாகு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ராகோஜி போன்சேல் அப்படிங்கிறவர் வந்து இவர் வந்து ஷாகுவோட பிரதர் இன் லா ஓகேவா ஸோ அவரை வந்து தஞ்சாவூருக்கு நீங்கள் போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்புவார் ஸோ ராகோஜி போன்சேல் என்ன பண்ணுவார்னா போயிட்டு அந்த ஆர்காட்டு நவாப் ஆஃப் ஆர்காட்டு அவர் பேர் என்னென்னா தோஸ்த் அலி அவரை வந்து கொன்றுவார் செவன்டீன் ஃபார்ட்டியில் கொண்டு திருச்சிராப்பள்ளியை கேப்சர் பண்ணி சந்தா ஷாகிப்பை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவார் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ராகோஜி போன்சல் பண்ணிவிடுவார் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ பெப் அடுத்து வந்து என்ன ஆகணும் இந்த பெஷ்வா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து இந்த பண்டல்கோட் ரீஜனுக்காக மில்ட்ரி சண்டை நடந்துட்டுருக்கும் அந்த டைமில் பண்டல்கோட்டுக்கும் பெங்காலுக்கும் அந்த இதெல்லாம் பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அதில் பிஸியாக இருப்பாங்க இந்த மீன் டைமில் என்ன பண்ணிடுவார்னா தோஸ்த் அலிக்கு அடுத்து வருவார்ல நவாப் ஆஃப் ஆர்காட்டா முகமது அலி இவர் என்ன பண்ணுவார்னா திருப்பி போய் ஆர்காட்டை ரீகேப்சர் பண்ணிடுவார் ஈஸியாக திருச்சியும் அதே மாதிரி பிடிச்சிருவார் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா பெஷ்வா திருப்பி வந்து அவரோட சன் கசினான சதாசிவராவ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரதர் இன் லா ஆன ரா ராகோஜி போன்சேலை வந்து அனுப்பியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட கசினான சதாசிவராவ் வந்து அனுப்புவார் ஓகேவா ஸோ ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க வந்து மராத்தாஸோட அத்தாரிட்டி திருப்பி ரீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஆனால் திருச்சிராப்பள்ளி வந்து அவங்க கேப்சர் திருப்பி வந்து ரீகெயின் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அடுத்து பேட்டில் ஆஃப் உதிகிரி பேட்டில் ஆஃப் உதிகிரி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி இந்த இடத்துக்கிட்ட என்ன ஆகும் உத்கிரியில் அப்படின்னா நிசாம் அசஃப் ஜா அப்படிங்கிறவர் இருப்பார் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து அங்கே யார் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சண்டை வரும் ஓகே பெஷ்வா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க நிசாம் அசஃப் ஷாவோட மூத்த பையனான நிசாமுக்கு வந்து சப்போர்ட்
ஆறு எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ராஜபுத்திரர்களை வந்து இவங்களால் மராத்தாஸை வந்து மராத்தாஸ்க்கு கீழே கொண்டு வர முடிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து செவன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் அது நடந்திருக்கும் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெங்காலோட நவாப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரிஷாவை வந்து மராத்தாஸ்க்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டாக கொடுக்குறாரு ஓகேவா ஸோ மராத்தாஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து முகலுக்கும் அப்போசிங் தான் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டெல்லிக்கு வந்து படையெடுத்து போகிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஆப்கான்ஸு ரொகிலாஸ் இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து செவன்டீன் ஃபோ ஃபிஃப்டி டூவில் அந்த பீரியடில் நடந்துருது இதுக்கு முன்னாடி செவன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து யார் வந்திருப்பாங்க நதிர் ஷா முகமது அகமது ஷா அப்தலி இவங்களை பற்றியெல்லாம் பின்னாடி வரும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியும் ஓகேவா ஸோ மராத்தாஸ் மராத்தாஸ் வந்து எப்போவுமே முகல் த்ரோனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்க அதனால் டெல்லிக்கு வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து போகிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஆப்கான்ஸ் வந்து அந்த டைமில் வந்து டெல்லியில் இருப்பாங்க ரொகில்தாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் அது ஒரு குரூப் இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து விரட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறாங்க இமாதுல் முலக் இவர் யார் அப்படின்னா வசீர் மராத்தாஸால் வசீராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டவர் வந்து அப்போ அந்த டைமில் வந்து இவங்க இவங்க கையில் வந்து ஒரு பப்பட் மாதிரி ஒரு பொம்மை மாதிரி ஆயிட்டார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பஞ்சாபை வந்து மரத்தை கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தோடனே அகமத் ஷா அப்தலியை வந்து துரத்தி விட்டுறாங்க எக்ஸ்பல்ட் அப்படின்னா துரத்தி விடுறது தான் அர்த்தம் ஃபவுண்டர் ஆஃப் த துரைன் எம்பேர் இன் ஆப்கானிஸ்தானை ஓகே ஸோ இவ் இதனால் வந்து ஒரு பெரிய சண்டையே பின்னாடி வரும் அகமத் ஷா அப்தலி வந்து இவங்க டெல்லியில் இருந்து துரத்துனால ஓகே மராத்தாஸ் வந்து ஹெல்ப்புக்காக நிறைய பேரை போய் பார்ப்பாங்க இந்த டெல்லியில் போய் சண்டை போடுறதுக்காக வந்து இந்த ஹெல்ப்காக இவர் க இவர் கூட அகமத் ஷா அப்துலி கூட சண்டை போடுறதுக்காக ஆனால் யாருமே வந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா மராத்தாஸ் வந்து முன்னாடி வந்து சீக்கு ஜாட் சீவ்ஸு முஸ்லீம்ஸு இவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து முஸ்லீம்ஸ் பிடிக்காதனால தான் மராத்தாஸ் வந்து தனியாகவே சிவாஜி வந்து ஒரு இது ஆரம்பிப்பார் அதனால் யாருமே வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சிராஜு தவுலாவுக்கும் பேட்டில் ஆஃப் பிளாஸில் வந்து மராத்தா சப்போர்ட் பண்ணாது அதனால் யாருமே வந்து இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஃபார்வர்டாக வரமாட்டாங்க ஸோ அப் அகமத் ஷா அப்துல் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த பானிபட் போர் நடக்கும் ஸோ அந்த அதை வந்து ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் ஆக்கிடுவாங்க மராத்தாஸ் ரீஜியனே சொல்லப்போனால் ஸோ தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் இன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்று ஓகே தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் வந்து எப்போ நடந்துச்சு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஓகே இந்த பேட்டில் தான் வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு முக்கியமான பேட்டில் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து இந்த மராத்தாஸ் முகல் இவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருப்பாங்க நல்ல சண்டை வந்திருக்கும் இது இவங்க ரெண்டு பேரும் வீக் ஆனனால தான் பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவில் பயங்கர பெரிய பவராக வர ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நிறைய வந்து நிறையவே வந்து மராத்தாஸ்க்கு வந்து அடிபட்டுச்சு ஈவன் வந்து பழைய புக்கெலாம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த போர் வந்து முடிஞ்சு இவங்க போய் மகாராஷ்டிராவில் போய் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த கிங்கு கிட்ட பாஜிராவ் பாலாஜி பாஜிராவ் கிட்ட போய் சொல்கிற சொல்கிறதுக்கே வந்து மாத கணக்காகிச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட பழைய புக்ஸ்லலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அடிபட்டுருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ மராத்தாஸ்க்கும் முகலுக்கும் பயங்கரமான ஒரு சண்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சண்டைனா பயங்கரமாக அடிப்பட்டாங்க மராத்தாஸும் முகலும் இந்த சண்டையில் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அகமத் ஷா அப்துலிக்கும் நம்ம மராத்தாஸ்க்கும் நடந்திருக்கும் அடுத்து சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் டாட்ரிங் முகல் எம்பேர் டாட்ரிங் அப்படின்னா நடக்கவே முடியாது அந்த முகல் எம்பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரண்டியர்ஸ் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க கூட சண்டைலாம் போடல அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நதிர் ஷா ஆப்கானிஸ்தானோட ரூலர் வந்து இந்தியாவை படையெடுத்து வருவார் இது அப்படியே வந்து ஃபாஸ்ட் பேக்வேர்ட் மாதிரி பேக்வேர்டில் போயிருங்க இவ்வளோ நேரம் நான் பார்த்தது வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த கதை வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வரும் இதனால தான் வந்து சண்டை வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து முகமது ஷா அலி சாரி நதிர் ஷா இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடிய இடம் தான் இந்த இடம் ஓகேவா ஸோ நதிர் ஷா ஆப்கானிஸ்தானை ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தவர் தான் இந்த நதிர் ஷா இவர் தான் இந் இந்தியாவை படையெடுத்து வராரு ஓகே ஸோ என்னென்னா இந்த ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து கொஞ்சம் பேர் ஆப்கான் ரிபல்ஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க தஞ்சோடையத்துக்காக இவங்களுக்கு தஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நதிர் ஷா வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருப்பார் அப்போ முகல் எம்பரராக
கனார்வாரோ ஏதோ ஒரு இடம் அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த முகல்ஸ்க்கும் நதிர்ஷாவுக்கும் ஒரு சண்டை வருது அந்த சண்டையில் வந்து யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இருபது கோடி பரிசு அப்படின்ற மாதிரி முகல் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நம்மளோட லோயர் கிரேட் புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இருபது கோடியை வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் நல்லா சண்டே போட்டு முகல் ரீஜனில் போய் டெல்லியில் போய் ஒரு பதினஞ்சு நாள் பக்கம் ஸ்டே பண்ணி அங்கே இருந்தது எல்லாம் கொள்ளையடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து சொல்லப்போனால் அங்கே டெல்லியில் சாதாரணமாக வாழ்ந்த மக்கள்லாம் கூட கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு இவர் வந்து அப்புறம் தான் ஆப்கானுக்கு ரிட்டன் ஆவார் நம்ம நதிர்ஷா ஓகேவா ஆனால் அப்படியெல்லாம் போய் நதிர்ஷா வந்து வாழ்ந்தாரா அப்படின்னா இல்லை அவரோட மில்ட்ரி ஜென்ரலான அகமத் ஷா அப்தலியவே கொண்டுருவார் ஸோ இந்த அகமத் ஷா அப்தலியை தான் வந்து நம்ம மராத்தாஸ் வந்து துரத்தி விடுவாங்க பஞ்சாப் ரீஜியனில் இருந்து சரியா ஸோ இவர் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ரூலர் ஆயிடுவார் ஆப்கானிஸ்தானில் அவரை கொண்டுட்டு நதிர்ஷாவை கொண்டு இவர் பெரிய ஆள் ஆயிடுவார் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பொசிஷன்லாம் கன்சல்டேட் பண்ண முகல் எம்பரர் ஸோ பீஸ் அமைதிக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முல்தானியும் பஞ்சாபியும் வந்து அகமத் ஷாலிக்கு கொடுத்துட்றாங்க நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மிர் மனு அப்படிங்கிறவரை வந்து முகல் எம்பரர் வந்து பஞ்சாபோட கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் என்ன தான் வந்து முகல் எம்பரர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாலும் இந்த கவர்னர் வந்து நம்ம அகமத் ஷா அப்தலிக்கு தான் ஏஜெண்ட்டாக வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறபடி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் மிர்மனு செத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகணும் அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அப்போ வசீர் ஆஃப் டெல்லியாக இருந்த இமாத் உல் முல்க் இவர் கூட சேர்ந்து மிர் முனீம் அப்படிங்கிற பையனை வந்து கவர்னராக போட்டுருவாங்க பஞ்சாபுக்கு ஸோ இதை வந்து அப்தலியை கேட்காம பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும் அவர் திருப்பி படையெடுத்து வந்து கே பஞ்சாபை பிடிச்சிருவார் மிர் முனீம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா டெல்லிக்கு தப்பிச்சு ஓடிடுவார் ஸோ இவரை துரத்திட்டு போய் அப்தலி போய் டெல்லியில் கேப்சர் பண்ணுவார் மிர்முனி மிர்முனிமம் கேப்சர் பண்ணி டெல்லியை ஃபுல்லாகவே அழிச்சுட்டு வந்துடுவார் அதான் பில்லே ஏஜிட் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அழிச்சிருவார் நம்ம அப்தலி ஸோ இவர் டெல்லியை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்தலி வந்து மிர் பக்ஷி அப்படிங்கிறவர் வந்து டெல்லிக்கு ஒரு ஏஜெண்ட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு போவார் திமுர் ஷா அவரோட சன்னான திமுர் ஷாவை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா வைஸ்ரை ஆஃப் லாகூருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஸோ இதோட எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்ஹார் ரோ ஹோல்கர் அண்ட் ரகுநாத் ராவ் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மராத்தா சார்ந்தவர்கள் வந்து டெல்லியை ரீச் பண்ணுவாங்க அப்தலி அப்தலி வெளியே போனதுக்கப்புறம் டெல்லியை போய் ரீச் பண்ணி அவரோட ஏஜெண்ட்டான மிர்பக்ஷியை தூக்கிட்டு இவங்க வந்து இவங்க விருப்பப்பட்டு ஒரு விருப்பப்படி ஒரு வசீரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க யார் நம்ம மராத்தாஸ் மல்ஹர் ராவ் ஹோல்கரும் ரகுநாத் ராவும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ரீஹிந்த் லாகூர் இது எல்லாத்தையுமே பிடிச்சிட்றாங்க திருப்பி அப்தலி என்ன பண்ணுறாரு அப்தலி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வராரு வந்து திருப்பி பஞ்சாபை பிடிச்சிட்றாரு ஓகே ஸோ மராத்தா வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி லாகூர் முல்தான் சிர் ஹிந்த் இந்த இடத்தெல்லாம் வந்து வித்ட்ரா பண்ண வைக்கிறாரு ஓகே ஸோ இது பெஷ்வா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டட்டாஜி ஸ்கிந்தியா இவரை வந்து இவர் யாருன்னா பிரதர் ஆஃப் மகாதாஜி ஸ்கிந்தியா இவங்கள வந்து பஞ்சாபுக்கு போய் நீ எல்லாத்தையும் சுச்சுவேஷனை சரி பண்ணிட்டு சொல்லி அனுப்புகிறாரு அப்தலி வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் டிஃபீட் பண்ணி தோக்கடிச்சு கொண்டுருவார் ஸோ ஏன்னா ஆப்கானோட படை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும் மல்ஹர் ராவ் ஹோல்கரும் வந்து சிக்கந்தார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து தோக்கடிச்சிருவாங்க அப்தலி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நஜிபுத் தௌலா ஆஃப் ரோகில்கன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷுஜாவுத் தௌலா ஆஃப் ஆவுத் இவங்க கூட எல்லாம் வந்து ஒரு கூட்டணி ஃபார்ம் பண்ணிடுவார் மராத்தாஸ்க்கு வந்து யார் கூடவே கூட்டணி ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அப்தலி வந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் கூட கூட்டணி ஃபார்ம் பண்ணிடுவார் ஸோ மராத்தா ஆர்மி வந்து என்னென்னா விஸ்வாஸ் ராவ் இவரோட கமாண்ட்லையும் இது யாருனா யங் சன் ஆஃப் பெஷ்வா பெஷ்வாவோட யங் சன் தான் விஸ்வாஸ் ராவ் ஆனால் சதாசிவ ராவ் தான் ஹெட் ஆஃப் த கேபிட்டல் சாரி ஹெட் ஆஃப் த கேபிட்டல் ஹெட் ஆஃப் த ஆர்மி விஸ்வாஸ் ராவும் இது கூட ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இவங்க போகிற வழியில் ஹோல்கர் ஸ்கிண்டியா இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து மராத்தாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அலம்கீர் டூ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முகல் எம்பரரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அலம்கீர் டூ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருப்பார் கொண்டுருவாங்க அவர் அலம்கீர் டூவை கொண்டுட்டு அவங்களோட பெரிய பையனான ஷா அலம் டூ வந்து கிரவுண்டுக்கு வருவாங்க அடுத்து அடுத்த அரசராக ஆனால் அங்கே வசீரா வேலை பார்த்தவர் ஷாஜஹான் த்ரீ அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து நான் நான் தான் வந்து பதவிக்கு வருவேன் அப்படிம்பார் ஓகேவா அவங்க கொண்டதே வந்து இவர் தான் கொண்டுட்டு இவர் நான் தான் பதவிக்கு வருவேங்கிறாரு ஸோ சதாசிவராவ் இருக்கார் இல்லையா நம்ம பெஷ்வாசம் அவரோ
இந்த தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் வந்து எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா பதினாலு ஜனவரி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அதாவது ஒரு பொங்கல் நமக்கு வந்து அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அந்த அந்த டேட்டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னில் நடந்திருக்கும் மராத்தா ஆர்மி வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பெஷ்வாஸ் அண்ணா அண்ணா விஸ்வாஸ் ராவ் சதாஷி ராவ் நிறைய பேர் வந்து செத்துருப்பாங்க அந்த இதில் ஹோல்கர்லாம் வந்து ஓடிருப்பார் ஸ்கிண்டியாவும் ஓடிட்டாங்க அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட்டுக்கு போனாங்கல்ல இவங்கெல்லாம் ஓடிடுவாங்க ஸோ இதை இந்த பெஷ்வா வந்து இதை கேட்டு ரொம்ப ஸ்டன் ஆகி இவர் அந்த சோகத்திலே வந்து இறந்துருவார் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஜூனில் அடுத்த நாலஞ்சு மாதத்துலேயே வந்து நம்ம இப்படி ஆகிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் பானிப்பட்டுக்கு அப்புறம் அப்தலி வந்து ஷாலம் டூ முகல் எம்பரர் இருப்பார்ல இவரை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி அவரே டெல்லியில் விட்டுட்டு இவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஆனுவல் ட்ரிபியூட் மட்டும் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவ்வளோதான் ஸோ என்ன தான் வந்து மராத்தாஸ் வந்து அதில் அழிஞ்சாலும் திருப்பி ரீஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு அடுத்த பத்து வருஷம் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எப்படி அவங்களால ரீஸ்டோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஷா அலம் டூக்கு வந்து இவங்க ஒரு கார்டியனாக வந்து ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மராத்தாஸ் அதனால் வந்து இவங்களால் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து பெஷ்வாஷ் அப்புறம் இந்த தேர்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து இந்த பெஷ்வாஸ் மாதவராவ் ஒன் அவங்களோடதும் ஆங்கிலோ மராத்தா வரும் பார்ப்போம் ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் த